सध्या जुन्नर तालुक्यामध्ये अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहे जुन्नर तालुक्याचे आमदार मनीष शरदादा सोनवणे आपण त्यांच्याकडनं अनेक प्रश्नांची उत्तर जाणून घेणार दादा आपल्या आयोनिच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत आहे खर तर दादा आपण या काही दिवसापूर्वी जाहीर सभेत बोलताना असं सांगितलं होतं की जर बेकायदेशीरपणे कुणी रस्त्याची कामं बंद करत असेल तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करायला सांगेल आणि अगदी कालच या ठिकाणी अतुल बेनकेसह काही कार्यकर्त्यांवर नारंगाव या ठिकाणी रस्ता रोको केला म्हणून गुन्हा दाखल झालेला आहे हा गुन्हा राजकीय दबावापोटी दाखल झालेला आहे अशी दबक्या आवाजात कुठेतरी चर्चा होती आपलं काय म्हणणं मी माझ्या जुन्नरच्या तमाम मायबाप जनतेला सांगू इच्छितो की ऑक्टोबरच्या दोन हजार चौदा मध्ये आपण मला शुभेच्छा आणि आशीर्वादाच्या जोरावर या किल्ले शुद्धचे आमदार के दिले आणि ही आमदार की फार चर्चेत राहिली महाराष्ट्राच्या पटलावर राहिली आणि ते आजही चर्चेमध्ये आहे मला आपला कधीही विसर पडलेला नाही आणि मी माझ्या माझे पाय नेहमी जमिनीवर ठेवून काम करणारा कार्यकर्ता आहे परंतु काही पक्षांचा अजेंडा आहे की निवडणुकीच्या तोंडावर दिशामूल करणे आरोप प्रत्यारोप करणे चुकीच्या चुकीच्या असलेल्या रुमर्स उठवणे वाईट बोलणे आणि चुकीच्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी समाजापुढे मांडणे समज आणि गैरसमज करणे की ज्या कारणामुळे आमदारांची प्रतिमा कशी खराब होईल आमदार लोक नावं कशी ठेवतील आणि काही लोक आमच्या भोवतीच कसं काय फिरतील हा त्यांचा जुना अजेंडा आहे आणि हा सर्व जुन्नर तालुक्याला माहीत झालेला आहे आपण जो मला प्रश्न केला तो फार महत्वाचा आहे मी मागच्या वेळेला पंकजताई मुंडे यांच्या सभेमध्ये आळे या ठिकाणी वक्तव्य केलं होतं की कोणीही रस्त्यावर चालू काम चालू असताना येऊन तो रस्ता बंद करू नये आणि जर कोणी तो रस्ता बंद केला बेकायदेशीरपणे तर शासकीय कामाला अडथळा म्हणून त्यांच्यावर नक्की गुन्हे दाखल होते त्याचं कारण सांगतो मी फार मेहनतीने हाता पाय जोडून किल्ले शिवरायांच्या नावाने शिवरायांच्या नावाने खूप सारा फंड खूप सारा असलेला विकास निधी हा जुन्नर तालुक्यामध्ये पहिल्यांदाच आलेला आहे म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा एवढा मोठा निधी आपल्याला पाहायला मिळतोय त्याची कामं जोरात चालू आहे आता जोपर्यंत पावसाळा होता तोपर्यंत कामं करू शकत नव्हतो कारण कामं मंजूर आहे परंतु कामाला हात लावू शकत नाही आपण यावेळेला परतीच्या पावसाची वाट पाहिली ऑक्टोबर पर्यंत नोव्हेंबर पर्यंत पाऊस पडतो काय दिवाळीपर्यंत पण दिवाळीपर्यंत आपण वाट पाहिली तोपर्यंत आदेश केला नाही कोणाचा कामाला पण आता खऱ्या अर्थाने पावसाचं आगमन वाटत नाही परतीचं दिवाळी गेली आपण सर्व लोक पावसाच्या वाट पाहता पाहता ते सगळे दिवस आपले संपुष्टात आले आणि मग आपण निर्णय केला की डिसेंबर पासून आता विकास कामं चालू करायची बरेचसे टेंडर झाले बरेचसे कामं आली काही लोक काही कामाची वर्क ऑर्डर झाली मोठ्या प्रमाणामध्ये अष्टविनायकाचा फंड असेल आपण पाहतोय की जवळजवळ दोनशे तीस कोटीचा चाळीस कोटीचा फंड आपला जिंतूर मार्गाचा असेल बेल्ला मंगरूळ पारगाव आणि बाकी झिरो तीन झिरो चार सगळी कामं आता चालू झाली हा माने डोच्या रस्त्याचं काम बेचाळीस किलोमीटरचं जवळजवळ दहा कोटीचं आपण चालू केलं खूप सारे मला सांगता येईल मी ते फंड सांगण्यामध्ये विकास निधी सांगण्यामध्ये वेळ घालवणार नाही न मोजता एवढी विकास कामं आता जोरात चालू झालेली आहे पण आता विरोधकांचा प्याव फुटलाय काही लोकांची जबाबदारी आहे लोकशाहीमध्ये मी मी अतिशय प्रामाणिकपणे सांगेल समज आणि गैरसमज लोक तो काढून टाका ते लोक असं म्हणतात की लोकशाहीमध्ये साधा माणूस रस्त्यावर येऊन त्याचा अधिकार मागू शकत नाही का जरूर मागू शकतो परंतु त्या माणसाला त्याच्या अगोदर काही प्रोसिजर आहे त्याच्या डोळ्याला जर वाटलं कुठल्याही माणसाला कुठल्याही व्यवस्थेला किंवा कुठल्याही माझ्या विरोधकांना की हे काम निकृष्ट आहे तर त्यांनी शंभर टक्के पहिल्यांदा त्या खात्याच्या अधिकाऱ्याला जाऊन भेटून पत्र व्यवहार केला पाहिजे साधा अर्ज लिहून घेतला पाहिजे दिला पाहिजे की या या किलोमीटरचं या या गावापासून ह्या गावापर्यंत आम्हाला काम निकृष्ट वाटतंय आपण तातडीने त्याचे जाऊन त्या ठिकाणी परीक्षण करा त्या ठिकाणचं जर सुपरवायझिंग करा ते पत्र त्यांना देत असताना दुसऱ्या दुसऱ्या मिनिटाला दुसरं पत्र मला त्यांनी नुसतं व्हॉट्सअप केलं तर ते पत्र चालेल मला भेटायला यायची गरज नाही मी आता डिजिटल आमदार आहे मग माझ्या बांगल्यावरच या मला भेटा आणि वेळ घालवा बिलकुल नाही ते पत्र जरी आलं तर मी तातडीने लगेच विचारणार अधिकाऱ्यांना की बाबा ते काम बघा आणि माझा स्वतःचा स्वभाव रात्री बाराच्या पुढे मी बाहेर पडतो आणि रस्ते रस्ते ज्या ज्या ठिकाणी कामं चालू आहे ते मी पाहतो तुम्ही पाहिलं असेल मी तुम्हाला उत्तम उदाहरण देईल ज्या शिवनरी फंडाचा गैरवापर आधीच्या आमदारांनी केला ती भिंत कशी बांधून ठेवली आहे आणि त्याची किती गरज होती मला आजपर्यंत कळली नाही पण ते केलं त्यांना मी आता नाव ठेवत नाही 
दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी एवढा फंड तो आणला शिवनेरी किल्ल्याच्या नावाखाली आणि त्या रस्त्याची आणि त्या डिवायडरची काय अवस्था ती आजी त्यांनी त्यांच्या शब्दात सांगितली यांना एवढा आता प्याव फुटला की एवढे सगळे फंड पाहून त्यांची जीवाची उलागाल झालेली आहे त्यांना कळेलाच की एवढा पैसा आला कसं काय आणि हा दर्जेदार होतोय कसा आज वेशीपासून तितकं सुंदर काम गड किल्ल्याच्या किल्ले शिरोच्या टॉप पर्यंत सगळे सिमेंट कॉंग्रेसचे रस्ते आपण जर छत्रपती कॉलेज घेतलं तुम्ही रस्ते बघा कसे केले त्या रस्त्यावर मला कौतुक करायचं माझं सोडून द्या माझ्याबद्दल दोन शब्द प्रेमाची बोल सोडून द्या पण केवळ टीकास्त्र सोडायचं आणि वाईट बोलायचं आणि लोकांमध्ये संभ्रम तयार करायचा त्या माने डोच्या रस्त्याला ज्या जिल्हा परिषद सदस्य खाली उतरला आता तू शरद सरशी बोल ना तिथं पेट बुडच्या त्यांच्याशी बोल त्यांच्या जुन्या पद्धती द्या आता काय करतायत तर ग्रा आपल्या स्वतःच्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या लेटर पॅडवर तिथल्या सगळ्या बोळ्या बाबड्या ग्रामपंचायतच्या सरपंचाला एकत्र करतात त्यांच्या मनात वेगळे वेगळे काल होत आहेत आणि बाबांनो तुम्ही करून करणार काय बरं माझं असं म्हणणे की कधी ना कधी तुम्हाला एकदा तरी शरद सोनला कुठल्या ना कुठल्या कामामध्ये मला भेटावं लागणार आहे विचार करून वागा आणि राजकीय वागू नका राजकीय वागवून सगळे लोक आतापर्यंत अडचणी झालेले हे आतापर्यंत इतिहास आहे त्यामुळे काम दर्जेदार व्हावं हा अजेंडा माझाच आहे जे कॉन्ट्रॅक्टर कालपर्यंत यांच्या काळात काम करत होते कॉन्ट्रॅक्टर तेच आहेत बदलत का हो तेच कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आज त्यांना नाव ठेवायला सुरुवात झाली मग तुमच्या काळात तुम्हाला ते चांगले वाटायचे तुमच्या काळात तुम्हाला क्वालिटी देताना आली तुम्ही सगळ्याकडून टक्केवारी घेतल्यात आणि सगळ्याकडून कमिशनर घेतली हे टक्केवारी कमिशन तुमच्या डोक्यातला भूत आहे आणि म्हणून तुम्हाला त्या कॉन्ट्रॅक्टर बद्दलची आस्था नाही आणि ना तुम्हाला आताच्या विद्यमान आमदारांबद्दल आस्था आहे आणि म्हणून तुम्हाला येऊन जाऊन ते काम आणि ते कमिशनच करतंय मी त्याच्याकडून कुठलीही गोष्टीची मागणी करत नाही केली नाही कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर जर म्हटला की शरद सोरणे आम्हाला आम्ही त्यांना पाच पैसे दिले समोर येऊन सांगावं जाहीरपणे मी असेल ते असेल सगळे असेल खुलासा करावा मी वारंवार सांगितलेलं आहे की चोरीच्या मार्गाचा आणि भ्रष्टाचाराचा पैसा माझ्या तरी घरात कधी आला नाही तो येणार नाही अब यांचं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर यांची ब्लुमिंग डेल जी शाळा आहे ती शाळा यांच्या कारागृतीमध्ये आता मी साहेबांच्या उगत आगेच केस करत नाही त्याचं कारण की साहेब आता फार तब्येती नाजूक झालेले आहेत मला त्यांच्याबद्दल खूप आस्था आहे या मुलांना ते भानाव नाही आहेत ते आम्हाला कुठं कशा पद्धतीने नावं ठेवायचा प्रयत्न करत आहेत एका चांगल्या माणसावर शिंतवणं उडवणं इतकं सोपं नाही आहे अहो शंभर वेळेला एका एक एक व्यक्ती शंभर वेळेला नामदेव महाराज ज्यावेळेला नदीतून बाहेर यायचे तर तो शंभर वेळा थुकला थुकल्याने नामदेव महाराजांना फरक नाही पडला नामदेव महाराज म्हटले बाबा तुझ्यामुळे मला शंभर वेळा तंगा स्नान झालं तो खिजील झाला तसं मला यांना सांगायचं आहे चुकीचं आयुष्यभर वागले रस्त्यांची कामं तुम्ही पूर्ण केलं नाही आज त्यांच्याच गावचा असलेला ओझर देण्याचा रस्ता मीच बसवला आहे काय केलं नाही इतक्या वर्ष आणि आता कुठं कामं चालू झाली चार महिने आम्हाला ट्वेंटी ट्वेंटी आहे कारण चार महिन्यानंतर पावसाळा चालू होईल तर हे आता कुणाला तरी पुढे करतात बरं ते गोरगरीब जनता त्याला काय करतो यांच्या राजकारणामुळं हे काय तालुक्याचं वाटवळ करायला निघालेलं का कशासाठी लोकांना पुढं काढताय आणि ते म्हणतात शरद सोरणे कमिशनसाठी अरे शरद सोरणेचा आणि बाबा कमिशनचा आणि शरद सोरणेचा पैशाचा काय संबंध तुम्हाला मी त्या ब्लुमेंटनचं सांगतो की ती जी शाळा आहे ती आज तिथे असलेल्या इरिटेशनच्या म्हणजे जलसंपदेच्या असलेल्या भूमीवरती उभी आहे नव्याण्णव वर्षात यांनी करार केला तो चुकीचा केला तुम्हाला देतील का उद्या यांना देतील का कुठल्या माणसात देतील का माझ्या जुन्नर तालुक्यातल्या पाच लाख लोकांपैकी कुठल्याही माणसाला उद्या शाळा काढायची हे जलसंपदा विभागाची जागा त्यांच्या नावावर होईल का आणि शाळा काढून देतील का माझा साधा प्रश्न आहे मग सत्तेचा किती गैरवापर केला ठीक आहे आज साहेब म्हणून मी काय त्याच्यावर ऍक्शन करणार नाही पण उद्या कधी भविष्यामध्ये साहेब ज्या यावेळेला या प्रश्नामध्ये नसेल याचा जबाब मात्र या कंपनीला या कुटुंबाला द्यावा लागेल समाजाला आज ते आजारी आहेत मला त्या बाबतीत जायचं नाही दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे या सरकारी दवाखान्याचं काम यांनी केलं या सरकारी दवाखान्याचं वाटवळ करून ठेवलं आज हे म्हणतात की आमदारांचं शासन शासन दक्ष नाही तिथे डॉक्टर नाही तिथे असं असं आहे अहो ती इमर्जन्सीची काय अवस्था करून ठेवली आहे केवढा मोठा भ्रष्टाचार कसा तुम्ही हे करू शकलात तुम्हाला थोडे समाजाची गरीब जनता दिसते नाही का आणि आज ही तमाम जनता आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आज त्या व्यवस्थेकडे पाहत असताना तुम्ही त्या संपूर्ण हॉस्पिटलचं काम दुकृष्ट केलं ठरलेलेच कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्या गळ्यामध्ये त्यांच्याच पक्षाचे चिन्ह त्यांच्या गळ्यामध्ये त्यांच्याच पक्षाचे मफलर 
हवे तुम्ही आता किती दिवस हे सगळ्या गोष्टी करून किती किती या सगळ्या लोकांना तुम्ही अशा पद्धतीने घेऊन समाजाचं आज तुम्ही या गोष्टींची खंत व्यक्त केलेली आहे तुम्हाला दुसऱ्या अजून गोष्ट सांगतो की त्यांनी ज्या वेळेला हा जो संपूर्ण आता प्रोजेक्ट आहे आपला कोकणी प्रोजेक्ट या खात्याचे ते महत्वाचे पदाधिकारी म्हणून अनेक पैसे झाले तुम्हाला त्यांच्या खात्याचं नाव नाही घ्यायचं ते सगळ्यांना माहिती आहे सर्वश्रुते अख्या महाराष्ट्राला तुम्हाला मी सांगतो त्या खात्यामध्ये त्या संपूर्ण असलेल्या कॅनॉलच्या आश्रयीकरणाचं काम निघालं आणि त्या आश्रयीकरणाला आणि त्या झाडं काढायला शंभर कोटीचा निधी आला आधी धरण ज्यावेळेस ओरिजिनल बांधलं त्यावेळेच चांगलं काम होतं आणि ते काढलं आणि त्याच्या जागी असं काय केलंय का ते शंभर कोटीच दहा कोटीच काम दिसतं ते ते निघून गेलं नव्वद कोटीचा घोटाळा झालाय नव्वद कोटीचा घोटाळा यांच्या कार्यक्रमात झालाय आज तुम्ही बघा काय अवस्था त्या धरणाची त्या खेळाची करून ठेवली आणि आणि हे असं म्हणतात शेतकऱ्याला की शरद सोरेनला पाण्याचं नियोजन येत नाही शरद सोरेनला त्याचं वितरण कळत नाही शरद सोरेनला जे कळलंय जे जनतेला मी सांगतोय की यांनी नव्वद कोटीचा जो भ्रष्टाचार केला त्या पैशाचं काय केलं काय केलं बाबांनो तुम्ही त्या सगळ्या पैशाचं कुठे ते सगळे नव्वद कोटी रुपये ज्या आश्रयीकरणासाठी तुम्ही लबाड्या केल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला तुम्ही आताशी धरलं कुठल्या तालुक्याचा तो कॉन्ट्रॅक्टर होता काय तुम्ही सर्वांनी मिळून केलं बरं यशवंतराव चव्हाणच्या नावाने यांना प्याव फुटलंय यशवंतराव चव्हाण काय आहे त्यांनी वाटलं तर काही त्यांना विचारा मी तरी सांगेल यशवंतराव चव्हाणांनी त्यांनी त्या ज्या पद्धतीने म्हटले यशवंतराव चव्हाण मला वंदनी आहे मी माझ्या भाषणात यशवंतराव चव्हाणचं वेळोवेळी नाव घेतलंय एक मे एकोणीसशे साठ यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचा निर्मितीचा कलश मध्ये मुख्यमंत्र्यांसमोर बोललोय सभागृहामध्ये बोललोय इथल्या पटला बोललोय लोक मला आता म्हणायला आली माझी तरुणाई की साहेब ह्या इतिहास आम्हाला माहितच नाही तुमच्या शब्दांमुळे तुमच्या भाषणामुळे आम्हाला करायला लागलं त्या असलेल्या व्यवस्थेमध्ये यशवंतरावांच्या ज्या त्यांनी स्मारक करायचं आणि त्या ठिकाणी जे काही त्यांचं चाललं होतं डेव्हलपमेंट त्याच्या पाठीमध्ये त्यांचा बलाव दिसून येतोय ते मी नाही सांगत आहे तमाम येडगाव आणि परिस्थिती जनता सांगते हुशार होईल लोक ही सगळी अहो तुम्हाला मी सांगतो त्या त्यांच्या असलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या डेव्हलपमेंटच्या शेजारी यांची तिथं फार मोठा फार माऊस आहे आणि त्या फार माऊसच्याकडे जाणारा पहिला यांनी रस्ता केला नव्वद लाख रुपयाचा आणि हे शासनाचं लक्ष झालं माझ्या काळात ना हेडबंद झाला त्यांच्याच काळात आजी दादाने तो हेडबंद करून ठेवला त्यांना कोणतरी माहिती पुरवली पुरवली आणि ही माहिती पुरवल्यामुळं त्यांचे विचार पडले ते पण विचार पडले की अरे काय चालले आमचं काय चाललं आणि हे काय करतायत तेव्हापासून हेड त्यांच्या काळापासून बंद आहे माझ्या काळात नाही मी फक्त त्याच्याकडं पाहिलं नाही त्याचं कारण असं आहे की आता तालुक्याला अख्खा पर्यटन घेतलाय त्यामुळे ऑटोमॅटिक काय करायचं काय नाही याचा आराखडा मी तयारीच करतोय पण ते जे बेमीच्या डेटाबद्दल सांगायचा प्रयत्न करतो ना खोटा बनाव हा बनाव फार वाईट आहे आणि यांना घाई झाली आहे यांना यांच्या घरात तुला आमदार ती गेलेलं नाही यांचं डोकं खराब झालं यांना सर्वसामान्य माणसाची किंमत नाही हे आता माझी मला म्हणजे काय दशके जाऊन दशकेमध्ये लोकांना भेटून दशकेला मदत करून सुख दुःखामध्ये जाऊन अपघाताला मदत करून मोफत लग्न करून कोण आमदार होतं का बरं झालो आमदार आता आमदार झाल्यानंतर त्याच्या डोक्यात एक आलं की खाली घुसावं लागेल सर्वसामान्य माणसाला जावं लागेल ते आता हात जोडून पाया पडतात ना लोक त्या नावाकडून होतात ह्या नावाची आडनावाची माणसं आता हात जोडायला लागलेत हे सगळं शरद दादांचे तुम्ही आहे आश्चर्य व्यक्त करायला लागले लोक आणि मग या सगळ्या गोष्टी होत असताना दर्जेदार रस्ते करण्याची जबाबदारी माझी आहे यांनी जेवढी काही खोटी कामं केली ती सगळी खोटी कामं लोकांच्या समोर आहे आणि जुन्नरच्या पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनच्या बाबतीत काय झालं तो खंडाकडे कुणाचा माणूस त्याला जरा आरामर येतात सगळ्या समाजाच्या पुढं तो काय म्हणतोय जरा कळू द्या सगळ्या लोकांना किती कोटीचा भ्रष्टाचार केला त्या पाईपलाईनमध्ये आणि ही त्यांची जी पुढं पुढं करणारी कार्यकर्ते ना ती आता बोटा बोलत की राहिलेली आहे लोकांना सगळा अजेंडा कळलेला आहे खरं काय खोटं नाही अहो त्यांच्या गाडीत बसायला मी तर एकही माणूस कार्यकर्ता गाडीत बसवत नाही त्याचं कारण असं आहे मला तरुणाईचं नुकसान करायचं नाही मी ज्या गावात जातो त्या गावात आपाप शे दोनशे कार्यकर्ते जमत असतात यांच्या गाडीतली जे माणसं बसलेली असतात ना त्या दोन चार लोकांना चेहरा आहे का विचारा समाजात आपल्या कुटुंबातले जरी लोक तुम्हाला विचारतात तर विचारा काय तोड करून वर करून फिरतात आणि काय प्रतिक्रिया देतात आणि काय सांगतात समाजामध्ये आणि मीडियाचा खेळणं करून ठेवलं त्यांनी अहो मीडिया म्हणजे काय मीडिया म्हणजे स्पष्ट आडसा आहे चांगला वापरा तुम्ही व्हॉट्सअपला असता चांगलं रिमार्किंग करा रोज उठायचं वाईट वाईट लिहायचं वाईट वाईट चर्चा करायची आणि हे तुम्हाला काय साध्य होणार आहे शरद सोनेला वाईट म्हणून शरद सोनेला वाईट होत नसतो आणि म्हणून ज्या वेळेला रस्त्यांची कामाची जबाबदारी घेतली बेमीच्या देठापासून शासनाच्या 
अनेक वेळा उंबटा जो हा माता टेकला या शिवभूमीचा माता आहे हा माता कुणासमोर टेकत टेकत नाही हा माता कुणासमोर कधी चुकत नाही हा छत्रपती शिवरायांच्या स्वाभिमानचा माता पण अनेक वेळा चुकेल रयतेच्या विकासासाठी माझ्यासाठी नाही ते पाशा पटेल आले त्या विषयी आणि पाशा पटेलांनी असं वक्तव्य केलं की आमचं सरकार यांना लागल तेवढं मतदानाला पैसे द्यायला तयार होत परंतु या माणसांनी मुख्यमंत्र्याची भेट मागवली मुख्यमंत्र्यांची बैठक केली आमच्या सगळ्यांसमोर धाराशिव ठेवून सांगितले पैसा माझा विषय नाही मला तुम्हाला पैशाने मतदान करायला लावण्यापेक्षा तुम्ही मला विकासाने मतदान करायला लावा माझे पाच रस्त्याने दोन ब्रिज घ्या तो ओझरक येणारा उमरचा पूल असाच नाही आला दहा कोटी रुपयाचा माझ्या मतदानाची निश्चित असलेली व्यक्ती यशाच्या शिखरावर येत असताना मी माझा स्वाभिमान गहाण नाही ठेवला ना पैशामध्ये माझी मोजदात केली ना मी स्वतःला विकलं माझ्या समोर प्रत्येक मतदार जो शाही लावतो ना बोटाला तो माझ्या डोळ्यासमोर आहे तो विश्वास ठेवतो ह्या आमदारकीवर तो विश्वास ठेवतो आमदार शरद सुरकेवर तो म्हणतो हा किल्ले शिवनेरीचा आमदार बोलतोय हा आपला माणूस बोलतोय आणि माझ्या आपल्या माणसाला मी कसा धक्का लावून देईल यांनी आपली मुजगान उभी करायची पारंपरिक आणि ते सांगा की कॉन्ट्रॅक्टर दम दिला आणि कमिशन माहितलं अरे एक माणूस एक सिंगल इथली शिवजयंती सुद्धा साजरी करताना कधी कोणा एक रुपया नाही मागितलं इथली कामं करत असताना कधी कोणा कॉन्ट्रीब्युशन नाही केलं कुठल्याही अधिकाऱ्याने म्हटलं नाही का तुम्ही पावत्या पाठवून द्या पैसे पाठवून द्या माझी बिलं भरा एक अधिकाऱ्यांनी सांगावं ना बदलीचे ना शिवजयंती शिवजयन महोत्सव शिवजयंती चालू करताना कुठल्याही कामाचे मी काही लोकांना पाहतोय काय पाहतोय तर काही लोक स्वतःचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पावत्या पाडून लोकांच्या व्यापाराच्या दुकानाच्या अंगावर टाकून दिल्या पंधरा हजार पाठवा वीस हजार पाठवा पंचवीस हजार पाठवा आणि ह्या युवा नेत्याचा पराक्रम काय दयाहांडी साजरी करायची आहे दयाहांडी साजरी करताना पावत्या पाडायला लागले तुम्ही अरे कुठं हे पाप फेडणार तुम्ही सगळे या कुठल्या गोष्टी नेऊन सोडल्यात तुम्ही कुठं नेऊन ठेवला होता जुन्नर तालुका आपण सर्वांनी सगळ्यांनी फक्त एकमेकांनी एकमेकाला गाठायचं सर्वसामान्य माणसाला लढायचं आणि आपण पैसे लोवायचं आपण गाडी बघले घोडे घ्यायचे आणि लोकांना आपल्या दरवाज्यामध्ये बसवायचं अशा पद्धतीचे आमदार काही केलं इथून माग आज कुठलीही सत्ता नसताना दोन्ही असलेले माझी विरुद्ध घातली मंडळी पैसे गोळा करायचा सपाटा लावलाय अक्षरशः काय चाललंय माफी नाहीये चूक आहे जनता फक्त बोलत काय नाहीये जनतेला सर्व काय माहीत आहे आणि मला सांगायचंय रस्त्यावर येऊन स्टंट करण्यापेक्षा आमदाराला रिस्टर अर्ज द्या एका मिनिटाच्या आत सुपरवायझिंग होईल कुठल्याही सर्वसामान्य माणसाला वाटलं ना की ही माती आहे मुरमाच्या जी माती आहे फक्त अर्ज करा अधिकाऱ्याकडे ऑफिस इथं जे चुन्नरला पूर्व भागाच्या लोकांना ऑफिस चाळपाडीला आहे फक्त अर्ज करा तुम्हाला चोवीस तास आपल्या रिझल्ट मिळेल मी असं म्हणणार नाही की एखाद्या काम कमी जास्त होत नसेल एका ठिकाणी मातीचा ढीक पडत नसेल कॉन्ट्रॅक्टर आहे किंवा एखादा मुरमाचा समजा तरी लॉट घेतला तर मुरमाच्या लॉटमध्ये कदाचित एक दोन ट्रॉल्या माती निघू शकते तो तो वापरत नाही असेल खाली पण असं नाही कि त्याला दर्जा सुधरून काम करावं लागेल कारण मी त्याचं बिल काढत नाही तुम्हाला मी उदाहरण देतो पिंपळगाव सिंधाच्या चौकापासून तो रस्ता झाला एकही खड्डा नाही आधीच एक्सपेर होता दीड किलोमीटरचा ह्या जुन्नरच्या परिसरात सगळे सिमेंट पाऊंडचे रस्ते बघा तुम्ही पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला मी सांगतो तुम्ही धामलकरचा रस्ता बघा तुम्हाला मी सांगतो तुम्ही खोऱ्यातला रस्ता बघा कधीच रस्ते नव्हते तुम्हाला आता मी सांगतो की आपला जो आता इमळून पासून जो रस्ता शेवट तुमचा पारुंडे चिंचोली पर्यंतचा रस्ता तुम्ही बघा तुम्हाला क्वालिटीत पाहिजे असेल जे एम आर टीचा रस्ता बघा चार वर्ष झाले तुम्ही आण्याचा रस्ता बघा रेडा समाधीचा तुम्ही संतवाडीचा रस्ता बघा तुम्हाला मी अशी अनेक सांगेल की सावरगाव पासून तर नारेगाव झालेला तो रस्ता घ्या तो बघा तुम्ही ईच अँड एव्हरी कुठल्याही रस्ते आता नवीन माझ्या कार्यक्रम झाले चेक करा कुठल्याही रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये तक्रार आलेली नाही जी तक्रार दोन रस्त्यांची भर पावसाळ्यामध्ये आली की जिथं ब्लॅक सॉईल होती उदाहरणार्थ धोलवडचा रस्ता असेल उदाहरणार्थ तुमचा अजून एक कुठला मला वाटतं बेदवाटेचा रस्ता असेल जो याला जातो निरगुड आणि बेलसरला तिथे शंभर टक्के आता तिथल्या ज्या काही अडचणी होत्या पावसाळ्यात त्या लक्षात आल्यामुळं तिथले डॅमेजेस करून तर पुन्हा क्वालिटीचा रस्ता आलाय काही काही कॉन्ट्रॅक्टर माहिती रडले म्हणले साहेब आम्हाला काम परवडत नाही म्हणलं काम परवडत नाही ना तर बिलो भरायचं नाही तुम्हाला मला काही द्यायचं नाही तुम्ही नाग स्पर्धा करू नका एकत्र बसा काम वाटून घ्या पण काम क्वालिटीचं करा काम दर्जेदार करा काम क्वालिटीचं करणारा म्हणणारा आमदार आहे मी त्यांच्या पाठीमाग बल देणारा माणूस आहे कॉन्ट्रॅक्टर तीच आहे तुमच्या काळात ते लायक होते आणि शरद सुरूंच्या काळामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर नालायक झाले वा रे वा काय पद्धतीचं काम चाललंय तुमचं आणि यांचं आता असं झालंय ओतवला नवरा आणि गुडघ्याला बाशू जाई करू नका 
समाजात जा समाजात स्वतःच्या आयुष्याची माती खरा पहिल्यांदा जा तर समाजाला कळेल तुमच्या विश्वासात की तुम्ही खरे वागतात की खोटे वागतात आणि म्हणून आपला जो पहिला प्रश्न होता कुठलाही गुन्हा कधी दाखल होईल जर तुम्ही स्टंट करायला गेले त्या स्टंटवर गुन्हा शंभर टक्के दाखल होईल पण तुम्हाला नियोजन आहे तुम्हाला पद्धत आहे तुम्हाला त्या कामाच्या कॉलिटीच्या वतीमध्ये जर आपसूक वाटत असेल की हा तालुका माझा आहे त्या शिवभूमीचे रस्ते दर्जे व्हायला पाहिजे शरद सोरेला मदत करा मी तुमच्या बरोबर आहे मी तुमच्या विश्वासाबरोबर आहे या लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य सर्वसामान्य माणसाला कुठलाही अधिकार सांगायची आणि मागायची त्या ठिकाणी त्याला शंभर टक्के मुभा आहे ही बाबासाहेबांची घटना आहे याच्यामध्ये मुष्कळ दाबी नाही परंतु मला चार महिने मात्र काम करत असताना उगतच टर्न करून माझ्या जुन्नर तालुक्याच्या पैसाला किंवा माझ्या जुन्नर तालुक्याच्या विकासाला कोणी आढळू शकत नाही अर्ज करा माणूस सुपरवायझिंग करेल जिथे चूक असेल दुरुस्ती होईल पण काम चांगलं होईल एवढे मोठे रस्ते चांगले केले कुठेही दुरुस्ती लागली नाही ह्या जुन्नर पासून सुद्धा आम्ही कारखाना भाड्याला जायचा रस्ता केला आता इतका सुंदर रस्ता केला लोक वाहवा करतात रस्ते चांगले ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे निवडणुकीच्या तोंडावर ही बाहेरची आलेली जी श्री मिळकली जी माणसं आहेत मी त्यांना लावण्या वेगवेगळ्या ठेवणार पण त्यांनी ह्या ज्या सगळ्या ज्या गोष्टींना जे आता करायचं चाललंय ते त्यांनी तात्काळ बंद करावं आणि कार्यकर्त्यांनी आणि जनतेनेसोबत त्यांच्या नादी लागू नये ज्यांना वाटतंय त्यांना प्रत्येक ऑफिसेस उघडे आहेत त्यांनी मागणी करावी सुपरवायझिंग चांगली होईल आणि रस्ते दर्जेदार होतील शंभर टक्के ही ग्वाही तालुक्याच्या शिवभूमीचा आमदार म्हणून मी देतोय आपल्याला चार महिन्यामध्ये हे सगळ्या रिंग रोड रिंग रोड आटपायचे सगळे रस्ते मोठे करायचे आणि सगळे रस्ते पर्यटनासाठी खुले करायचे एवढेच माझ्या मायबाप जनतेला आव्हान करतो आणि जाताना गाडी ज्यांना एक विनंती करतो विनंती अशी माझ्या शेतकरी बांधवांना तुम्हाला जेवढे रस्ते आम्ही करून देतोय मी मेहरबानी करत नाही माझं कर्तव्य आहे शिवभूमीची सेवा करणं मी सेवक आहे काही लोक म्हणतात की फंड कुठं आहे अरे फंड कुणाचा आहे फंड जनतेचा आहे फंड टॅक्सेसचा आहे फंड माझ्या मातीतल्या कष्टकऱ्यांचा शेतकऱ्यांचा आहे पण हा फंड युटिलाईज करण्यासाठी मला आमदारकीची खुर्ची दिलेली आहे त्याचं डेव्हलपमेंट करण्यासाठी दिलेली आहे शेतकरी बांधवाला एकच आव्हान करतो आपण शेतकरी राजा आहात मी आपल्याला विनंती करतो हात जोडून विनम्रपणे ज्या ज्या वेळेला रस्त्याची कामं चालू झालेली आहेत त्या त्या सरपंच माझ्या गावचे सगळे जेवढे काही सरपंच आहेत सगळ्या ग्रामपंचायतचे एकशे पंचेचाळीस ग्रामपंचायतचे सर्वांनी नोटीस लावा जिथं जिथं आता रस्ते चालू आहेत आणि लोकांना आव्हान करा माईकवर की त्या रस्त्याची कामं चालू असताना ज्यांना कुणाला भविष्यामध्ये पाईपलाईन करायची आहे त्या रस्त्याच्या आपल्या नियोजित पाईपलाईनसाठी एक पाईप त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आणून द्या की जेणेकरून तुम्हाला वाटलं तीन महिन्यांनी मला पैसा उपलब्ध झाला सहा महिन्यांनी झाला त्यावेळेला ती आपसूक पाईपलाईन आतमधून खालून जाईल रस्ता तोडायची गरज लागणार नाही एवढी माझी विनंती आहे रस्ता सार्वजनिक जरी असला तर तो आपल्या राष्ट्राचा आहे तो आपल्या शिवभूमीचा आहे त्या असलेल्या रस्त्याची जपणूक करणं हेच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं असलेलं आपलं काम आहे ते तुम्ही कराल हा विश्वास माझा आहे कृपया चुकून ढाबर तोडू नका सिमेंट रस्ते तोडू नका नियोजन चालू आहे रस्त्यांचं त्या रस्त्याला मदत करा ज्यांना करायची पाईपलाईन त्यांनी आधीच पाईपलाईनची प्लॅनिंग करा आणि जर चुकून याच्यातून एखाद्या समजा रस्ता तुटला तोडायची वेळ आली तर त्याने तो रस्ता पुरवत आहे तसा करून द्यावा अशी माझी कळकळीची विनंती आहे 